Thiếu Đình Thật ra anh không cô độc đâu Anh còn có em Có Thiếu Bân Còn có những người bạn khác nữa Còn có dì kẹo xin gương Mẹ của anh không bỏ rơi anh Dì ấy vẫn luôn âm thầm theo dõi anh Anh biết không Dì kẹo xin gương Chính là mẹ ruột của anh Dì ấy có nỗi khổ của mình Lần này chính dì ấy đã hiến máu cho anh Cứu sống anh Đợi anh tỉnh dậy Em sẽ đưa anh đi gặp dì ấy được không Dì ấy sắp dọn về Nhật sống Thiếu đình Em giang anh đó Anh mau tỉnh lại đi có được không Em không còn giận anh nữa Cũng đã tha thứ cho anh rồi Em sẽ không cứng đầu nữa Chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau Mà không rời xa nhau Có được không Em giang anh đó Chỉ cần anh tỉnh dậy Em sẽ nghe lời anh mà Em giang anh Tất cả điều anh nghe là thật không Em nói đó Anh tỉnh rồi hả Anh còn phải chăm sóc em mà Đương nhiên là phải tỉnh dậy Anh tỉnh rồi Em cứ sợ anh sẽ rời xa em Khó mà theo đuổi được em Anh đã không dễ dàng có được em Anh làm sao mà rời xa em được Anh hại người ta đau lòng lâu như vậy Cũng không cho em biết Anh tỉnh lại lúc nào Anh nghe lén từ lúc nào Em vừa nói rất nhiều chuyện từ trong đáy lòng đó Sao em lại giận nữa Em thật sự sắp nổi giận rồi Chúng ta không dễ gì về nhau Em đừng có giận nữa Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau Mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau Có được không? Được Em đi lấy nước cho anh Em vừa nói là Dì ấy cho anh máu Dì sắp đi Nhật rồi sao Dì ấy gặp được một người bạn già Gần đây dì ấy khỏe không Em nghĩ dì ấy vì muốn được chăm sóc anh Nhất định dì ấy sẽ sống một cuộc sống thật tốt Em đưa anh đi gặp dì được không Được rồi Không sao đâu Đợi sức khỏe của anh hoàn toàn bình phục rồi tính Chịu không Đã đạp diện thật nhanh Chúng tôi đã nấu mì giò heo Để mừng ảnh vừa thoát nạn Ai nấu vậy To quá Thêm một miếng nữa đi Cảm ơn Anh ăn trước đi Cảm ơn Tôi cứ tưởng cuộc sống của mọi người vốn bắt đầu yên ổn trong những ngày sắp tới Có ngờ đâu Mọi chuyện dường như vẫn còn rất xa xôi Với một kết thúc hạnh phúc Em ăn đi Em thích ăn nhất mà đúng không Cảm ơn
Nhược Thiên Em làm gì mà thức sớm vậy Không có gì Em tìm một số tài liệu Hôm nay là ngày 25 Sao anh lại đột ngột nhắc lại cái ngày này Anh biết em dậy sớm ngồi đây để làm gì Hôm nay là ngày công bố kết quả thi tư pháp Có cần anh giúp em tìm Không cần đâu gia lương Như vậy thật không công bằng đối với anh Hiện giờ em đã ở với anh Đối với anh như vậy là công bằng rồi Anh giúp em tìm nha Để em tự tìm được rồi Cũng được Vậy anh đi thay đồ Sao rồi Ảnh đậu rồi Mà còn đậu đầu bảng nữa Ảnh thi bao nhiêu năm rồi Cuối cùng thì cũng đã có kết quả Tốt quá Chỉ nghĩ đến ảnh như một người bạn Và vui cho ảnh thôi Thật đó Anh biết mà Anh hiểu Thánh Kiệt thi nhiều năm rồi Nên thi đậu là tất nhiên Bây giờ em xem bản công bố rồi Có lẽ cũng đã an tâm Đi thôi kiểm sát chương Đến giờ đi làm rồi Bạn trai của tôi chưa từng tặng tôi bó hoa to như vậy Tôi thì nhận được hoa giả thôi Chào mọi người Xin chào Cái gì vậy Hai người cũng ngọt ngào quá chứ Cái gì Tôi cũng không biết tại sao Cảnh sát đồng đột nhiên tặng hoa Lãng mạn quá, ngưỡng mộ quá, hạnh phúc quá Tặng hoa Ở đâu Ở trên bàn chị đó Lúc nãy đi làm đâu có nghe ảnh nói gì Nhược Thiên Cảm ơn sự chờ đợi của em Anh trở về rồi Sao anh trở nên tiều tụy như vậy Anh không sao Em đã thấy gì chưa Em thấy rồi 
Anh đã trốn đi đâu mà mọi người tìm không thấy anh Ai cũng lo cho anh hết Còn em Em có lo cho anh không Ý của em là Anh không được làm như vậy nữa Đột nhiên biến mất mà không có tin tức gì hết Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy Nhưng Nhật Thiên à Anh đã hứa với em Khi anh thi đậu rồi thì anh sẽ về tìm em Sau đó chúng ta cùng nhau hoàn thành ước mơ của hai đứa mình Thánh Kiệt Em đã biết tin anh thi đậu đầu bản Em thật sự vui cho anh Nhưng Em vẫn còn rất quan tâm đến anh đúng không Thánh Kiệt Tụi mình quen nhau lâu rồi Em làm sao mà không quan tâm anh chứ Em thật sự thấy vui cho anh Không sao mà Dù sao đi nữa chúng ta cũng đã lâu rồi không gặp nhau Nên ngồi lại với nhau để nói chuyện Tối nay anh mời em ăn tối được không Nhật Thiên Cảnh sát đồng tìm em có việc gì vậy Thánh Kiệt Chúc mừng anh thi đậu Cảm ơn anh Gia Lương Thánh Kiệt Hai người đã lâu không gặp nhau Nhất định có rất nhiều điều để nói Vậy anh đi trước Tạm biệt Gia Lương Cảm ơn anh Nhớ về sớm Tạm biệt em Đi thôi Em còn nhớ nơi này không Nhớ chứ Lúc đó em vừa mới vào cục kiểm soát Hai đứa mình đều nghèo lắm Thường cùng nhau ra đây ăn cơm hộp Anh còn nhớ trước mặt có một trường học Vẫn thường dọn ra tiếng hát của các bạn nhỏ Còn có một quán ăn thức ăn nhanh phía trước Trong đó có một vài cặp tình nhân và độc báo vừa đùa giỡn Tụi mình vẫn thường nói với nhau Đợi khi anh thi đậu chúng ta sẽ bao luôn cả quán Và ăn một bữa cho đã Anh nhìn cái quán đi Thế nào Quán ăn nhanh đó đã không còn nữa Mấy tháng trước Đã đổi thành quán cà phê Em không nói anh cũng không phát hiện ra Thánh Kiệt Ý của em là Thời gian sẽ làm rất nhiều điều thay đổi Anh biết là anh không nên chơi trò biến mất lâu như vậy Cũng có lẽ rất nhiều chuyện đã qua cũng đều biến đổi Nhưng chúng ta có thể cùng nhau làm lại từ đầu Để tạo ra nhiều hồi ức mới đẹp hơn nữa Không phải như vậy đâu Có rất nhiều điều khi đã thay đổi Thì không có cách nào để quay trở lại Em nói sao Giống như Chuyện tình cảm Tình cảm của con người Anh không hiểu tại sao em nói như vậy Em muốn phạt anh vì anh đã để em chờ đợi lâu quá đúng không Nếu là như vậy thì cho anh xin lỗi Nhưng anh cố gắng như vậy là vì anh muốn quay lại Là muốn em cảm thấy tự hào về anh Để có ngày anh có thể đeo cho em những cưới anh dành cho em
Thêm một ly nữa Một mình uống rượu thì sẽ gọi là rượu sầu đó Anh lại biết nỗi sầu của tôi sao Cảnh sát đồng Bắt phạm nhân thì tôi không biết Đoán tâm sự của khách đến uống rượu thì tôi mười phần chắc chín đó Vậy anh có đoán được tôi đang có tâm sự gì không Cậu à có lẽ là gì cổ Ai chứ Kiểm sát chương Lần trước cô đến đây uống rượu một mình Cũng là vì cậu Lúc đó cổ vì sự xa xúc của cậu Mà đến đây uống rất nhiều rượu sâu Tôi thấy thật khó hiểu Cả hai người đều vì nhau mà đến đây Có nghĩa là đôi bên đều rất quan trọng đối với nhau Hơn nữa hai người đã lâu rồi không đến đây Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã ổn hết rồi Cả hai chúng tôi đều ổn Rất tốt Như vậy là nhất rồi Một người con gái tốt như cổ Nếu tôi là cậu Tôi sẽ cố hết sức để giữ cổ bên cạnh tôi Tôi sẽ như vậy Tôi biết cậu sẽ như vậy Vì vậy Cậu nên tiếp tục nỗ lực Chứ không phải ngồi đây uống rượu sâu Sao đột nhiên anh lại ho nghiêm trọng như vậy Không sao đâu Gần đây cứ tối đến là anh lại ho không dừng được Có lẽ là bị cảm không sao Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm Hãy em đi bệnh viện kiểm tra xem sao Nghe em nói như vậy Anh thật sự vui lắm Bởi vì em vẫn còn quan tâm đến anh Sự quan tâm của em đối với anh Chỉ là như bạn bè với nhau thôi Nhược Thiên Anh không tin em quan tâm đến anh chỉ như là bạn bè Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều sự việc Làm sao em có thể nói quên là quên như vậy Lúc này anh nói những điều như vậy đã trễ rồi Nhược Thiên Em nghe anh nói Nhất định là do chúng ta xa nhau quá lâu Làm em trở nên lạ lẫm với anh Làm em trở nên mơ hồ với tình cảm trước kia Nhưng không sao đâu Tụi mình sẽ trở lại ngôi nhà nhỏ trước kia Nhìn lại ngôi nhà mà mình đã cùng nhau trang trí Cùng lật lại những tấm hình trước kia của hai đứa Em sẽ nhớ lại tất cả những ngọt ngào của chúng ta Điều đó rất cần thiết Khi nào chúng mình trở về những ngày trước kia Quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi Gia Lương Những gì anh nói đều đã là quá khứ Và những gì thuộc về quá khứ Thì còn có ý nghĩa gì chứ Lâm Thánh Kiệt Tôi nói anh biết Chiếc nhẫn nhược thiên đeo trên tay hiện nay là của tôi Nếu anh có bản lĩnh Thì anh hãy quang minh chính đại để mà giành cổ lại Bởi vì Tôi không thể nhường nhược thiên lại cho anh Gia Lương Anh về nghỉ ngơi trước có được không Lâm Thánh Kiệt anh nghe cho rõ Anh thi đậu đầu bảng Tôi chúc mừng anh Nhưng nếu anh muốn Nhược Thiên quay lại với anh Tôi cho anh biết Không bao giờ có chuyện đó đâu Anh mở miệng ra là nói anh yêu cổ Anh sẽ không buông tay Nhưng anh hiểu về cổ bao nhiêu Anh có biết cổ thích ăn cây Khi cổ học năm ba đại học Cổ té bị thương ở chân Cả một tháng trời chính tôi cổng cổ đi học Cổ rất thích cây lá đỏ Tôi đã hứa sẽ đưa cổ sang Canada xem cây lá đỏ Những điều này chắc chắn anh không biết Anh nói những chuyện đã qua không có ý nghĩa gì Nhưng tất cả những gì tôi đang nói hiện nay Chính là những tích lũy của quá khứ đó Tôi không muốn nghe anh nói những điều này Anh chỉ là không muốn đối diện với sự thật Là anh hiểu về Nhật Thiên quá ít Tôi cảnh cáo anh không được nói nữa Sao nào Anh bảo vệ Nhật Thiên bằng bạo lực như vậy sao Dừng tay
quay lại Đừng đánh nữa Nhật Thiên Cẩn thận Nhật Thiên em không sao chứ Xin lỗi anh không cố ý đâu Thánh Kiệt Anh nói rất đúng Người hiểu em nhất chính là anh Anh cũng là người mang đến hạnh phúc cho em Nhưng những đau khổ đã qua của em Cũng là do anh mang đến Dù em đã đem hết tình cảm của mình Để ủng hộ cho những quyết định của anh Nhưng anh đã chọn rời xa em Anh có biết em đã trải qua Tất cả điều đó như thế nào không Nhật Thiên, anh biết anh đã làm em tổn thương Anh xin lỗi Đừng nói rằng anh biết Bởi vì anh thật sự không biết rằng Ai là người luôn ở bên cạnh em thời gian này Là ai luôn quan tâm đến em có thể làm vào lúc này đây là hai đứa mình chỉ có thể là bạn tốt với nhau nhiều điều phải làm bác sĩ bệnh nhân còn khỏe chứ bệnh nhân tỉnh lại rồi còn tình hình sức khỏe cô đừng lo quá chúng tôi đang làm kiểm tra cho ảnh đợi có báo cáo thì sẽ biết kết quả rõ ràng mọi người có thể vào thăm ảnh rồi cảm ơn gia lương anh đi mua ly cà phê Làm em sợ đúng không Lần này gặp lại Em phát hiện anh ốm đi nhiều quá Anh học tới sống chết mà Nên ăn uống không điều độ Nhưng tinh thần thì vẫn rất tốt Đừng lo lắng quá Gia Lương đâu Ở ngoài Em về nghỉ ngơi đi Anh không sao đâu Vậy em về đây Anh nghỉ ngơi cho khỏe nha Được
anh đau không từ nhỏ đến lớn anh bị thương không ít mỗi lần như vậy là anh tự lo vết thương cho mình sau đó vết thương từ từ lành lại nhưng sau khi anh quen với em Lần đầu tiên có người lao vết thương cho anh Anh mới nhận ra nỗi đau thật sự Không phải là vết thương ở bên ngoài Mà là nguyên nhân dẫn đến vết thương đó Em xin lỗi Thánh Kiệt trở về Em không biết cách giải quyết hợp lý Lúc nãy ở bệnh viện Anh đột nhiên nhận ra rằng anh thật sự không muốn nhìn thấy em khóc Nhìn thấy em đau lòng Nhật Thiên Hãy cho anh chăm sóc em suốt đời có được không? Em là cô dâu của anh Anh không biết bao giờ mới là thời gian lý tưởng nhất nhưng chúng ta bắt đầu chuẩn bị đám cưới có được không? Alex. Alex Kết quả báo cáo có vấn đề đúng không? Ở vai trò của một chuyên gia, tôi đề nghị anh nhanh chóng tiến hành xạ trị. Nếu ở cương vị một người bạn, tôi hy vọng anh nên nhanh chóng hoàn thành những gì mình muốn làm đi. Có nghĩa là tôi còn rất ít thời gian. Một tháng. Một tháng đủ để tìm lại một tình cảm sao? Đủ để yêu một người sao? Alo, Thánh Kiệt, báo cáo của anh không có vấn đề gì chứ Alo Alo, Thánh Kiệt Lạ quá, sao nghe điện mà không nói tiếng nào Thánh Kiệt, anh có nghe không Xin để lại tin nhắn sau tiếng bíp Chúc mừng cô Tôi... tôi có thai rồi Phải Đây, cô xem Đây chính là em bé của cô Ý của cô là tôi sắp mang một trái bóng bằng thịt 10 tháng nữa Thông thường không có ai nói mang thai là như vậy Nhưng câu trả lời là chắc chắn như vậy Tôi nên vui mới đúng, phải không bác sĩ? Đương nhiên rồi Xin báo với cha của em bé bắt đầu từ tuần sau phải cùng đến với cô để làm kiểm tra đây là những tư liệu dành cho người lần đầu làm mẹ Bên trong có viết rất nhiều những gì cần chú ý khi mang thai Phải nói với chồng cô cũng cần phối hợp Còn đây là thủ tục của mẹ và bé Nhớ là mỗi tháng cô đến đây kiểm tra đều phải mang theo Được, cảm ơn
mẹ con có thai rồi con cũng sắp làm mẹ rồi mẹ có vui không nếu mẹ vui thì cho con biết đi Nhật Di Hôm nay em hẹn anh ra Là muốn nói gì với anh vậy Anh còn nhớ khi còn ở Malaysia Người chạy thuyền đã nói Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói ra Trước khi hoàng hôn đến Anh nhớ chứ Gì vậy Sao hả? Em cứ như vậy làm anh căng thẳng quá Trên thế gian này còn có điều gì khiến anh căng thẳng được sao? Đương nhiên rồi, em không biết là những gì liên quan đến em đều khiến anh vô cùng căng thẳng sao? Thật vậy hả? Vì vậy, em định nói gì với anh điều gì trước khi hoàng hôn đến? Anh chuẩn bị rồi chưa? Em có thai rồi Thật hả? Em nói anh sắp làm ba rồi Thật hả? Em biết khi nào vậy? Là con trai hay con gái? Vậy chúng ta phải chuẩn bị cái gì đây? Thiếu Đình, anh đâu cần căng thẳng như vậy có lẽ vậy Anh thấy bất ngờ quá Nhưng có một việc nhất định phải làm trước Là chuyện gì? Trương Nhật Di Em có đồng ý Làm vợ ba của đứa bé không? Em cảm thấy chúng ta hiện giờ rất tốt mà Không cần dội kết hôn đâu Anh không hiểu Chúng ta nên học cách làm ba mẹ trước Sau đó mới học như thế nào làm vợ chồng Anh cảm thấy sao? Cũng được Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh Thế nào cũng được Thật không biết nên chọn cái nào đây Tôi nghĩ chỉ cần anh chọn là bạn gái của anh sẽ thích thôi Cũng đúng Vậy thì giúp tôi Nhật Thiên sẽ thích khăn này Nhật Thiên là bạn gái của tôi Không cần anh quyết định Cổ cũng từng là bạn gái của tôi Cảm ơn Hôm nay tôi cố ý đến tìm anh Tôi đã hỏi đồng nghiệp của anh mới biết anh đang ở đây Tôi đến đây không phải để gây với anh đâu 
Tôi biết Anh đến để giúp Nhật Thiên chọn khăn lụa Tôi đến để nói với anh Tôi quyết định rút lui Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Nhược Thiên nữa Sao đột nhiên thay đổi nhanh như vậy Anh đã suy nghĩ kỹ chưa Anh không cảm thấy hỏi tình địch của mình như vậy là quá lạ sao Tôi đã từng nói Tôi sẽ không chủ động nhường Nhược Thiên cho anh Trừ khi cổ chọn anh nhưng Anh đột nhiên nói như vậy Tôi lại cảm thấy rất ngạc nhiên Sao hả Anh sợ tôi lại có âm mưu gì sao Anh phải ghi nhớ những gì tôi nói Tính Nhược Thiên rất hiếu thắng Tuy cổ làm kiểm sát viên Nhưng cổ vẫn chỉ là một cô gái nhỏ thích lãng mạn Thích làm đẹp Vì vậy mà tặng quà cho cổ nhất định phải vừa đẹp vừa lãng mạn Nhất là cổ rất thích màu tím Anh nói với tôi những điều này để làm gì Tôi biết tôi không thể hiểu hết những chuyện đã qua của Nhược Thiên nhưng trong tương lai tôi sẽ từ từ hiểu cổ Còn hiểu nhiều hơn anh nữa Anh nói như vậy tôi an tâm rồi Anh không cần thiết phải nói những lời như là Anh đang chủ động nhường nhược thiên lại cho tôi Tôi không thấy sợ khi phải cạnh tranh công bằng với anh chút nào Tôi cũng muốn cạnh tranh công bằng với anh Nhưng ông trời đã không cho tôi cơ hội đó Báo cáo của bệnh viện đã có rồi Là ung thư Anh đừng nhìn tôi như thương hại Tôi sắp chết như vậy Thánh Kiệt Anh không nên lấy cái chết ra để đùa như vậy chứ Tôi cũng không muốn Tôi càng không thể chấp nhận Anh có thể thử trị bằng xạ trị mà Bác sĩ nói tôi chỉ còn thời gian là một tháng Cho nên không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa Những gì tôi nói bây giờ Anh nhất định phải ghi nhớ Đầu gối của Nhật Thiên đã từng bị thương Cho nên mỗi khi sắp trở trời Anh nhất định phải giúp cổ đắp nóng Còn nữa, cổ mẫn cảm với thịt dê Nếu anh đưa cổ đi ăn ngoài Thì nhớ đừng bao giờ đưa cổ đi ăn thịt dê Còn nữa, cổ rất sợ con gián Nhưng cổ luôn cứng rắn tỏ ra không sợ Cho nên anh đừng làm cổ mất mặt Anh phải đập chết con gián ngay khi thấy nó Anh có nhớ không? Còn nữa Cổ rất thích cây lá đỏ vào mùa thu nếu có điều kiện Anh đưa cổ sang Canada chơi một lần Nhược Thiên có biết anh đang bị bệnh không? Đây chính là nguyên nhân mà tôi muốn tìm anh Anh muốn tôi giúp anh giữ kín Ngoài lý do đó ra Tôi cũng muốn anh có thể hiểu thêm về Nhược Thiên Để có thể mang đến cho cổ một tương lai thật hạnh phúc Bây giờ Anh đã thắng tôi rồi đó Tôi không mong thắng anh như vậy chút nào Tôi biết Nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt như vậy rồi Vậy những ngày còn lại Anh định sẽ như thế nào Tôi định bay qua Canada Một mình sao Sắp đến mùa thu rồi Lá đỏ ở đó có lẽ cũng sắp rụng Tôi đã từng hứa với cổ Chỉ cần tôi vượt qua được kỳ thi Tôi sẽ đưa cổ đi Canada Để xem lá đỏ rơi Tôi nghĩ bây giờ sẽ không còn cơ hội nữa Đầu gối của Nhật Thiên đã từng bị thương Cho nên mỗi khi sắp trở trời Anh nhất định phải giúp cổ đắp nóng Còn nữa Cổ mẫn cảm với thịt dê Nếu anh đưa cổ đi ăn ngoài Thì nhớ đừng bao giờ đưa cổ đi ăn thịt dê Ngoài lý do đó ra Tôi cũng muốn anh có thể hiểu thêm về Nhược Thiên Để có thể mang hạnh phúc đến cho cổ trong tương lai
Sao hôm nay anh đến sớm vậy Cả ngày hôm nay không tìm thấy Thánh Kiệt Em cảm thấy hơi lo lắng Có khi nào lại mất tích giống lần trước không Gia Lương Em biết anh không thích Thánh Kiệt Nhưng em chỉ quan tâm đến sức khỏe của ảnh thôi Anh hiểu Đến đây Ngồi xuống Cái gì vậy Nghe nói ngày mai trở trời rồi Cái này giúp em làm ấm đầu gối Anh làm sao biết Mỗi khi trở trời đầu gối của em lại đau Hãy subscribe 